Well, uh, short intro lang dito sa subtrack na to, subcategory nito ng uh, uh, software engineering track na pangkaraniyon developer. So, yun yan, nakasulat and what do you expect pag pumasok sa industry. So, ito yung maunan yung bagay na matututunan sa industry pag pumasok kayo. Um, yun, actually, dalawa lang yung so far ang nalagay rin sa track na to. Uh, yung madidiscuss natin, again, ito yung mga unan yung ma-encounter. Kasi alam naman natin, pag, uh, kahit naman anong field yan eh, kahit naman anong course yan, may gap talaga, may difference yung sinasabi natin, yung tinuturo nyo sa school sa actual na may encounter nyo dun sa pang-araw-araw na trabaho nyo. So, yun, uh, yun nga, itong course, itong subtract na to, dito natin i-cover kung uh, ano yung mga una nyo matutunan. Well, at least, ito yung una kong natutunan nung, ba, nung pumasok ako, parang galing akong college, graduate, pasok ako sa kumpanya, ito yung mga una kong natutunan na hindi ko narinig nung nasa college ako. Walang, walang, walang teacher na sabi, ito gawin nyo. Pero pagdating nyo sa kumpanya, well, pagtatawanan ka kung hindi ka marunong nito or uh, gagalitan ka kung sisipahin ka kung hindi mo sinusunod ng mga gantong bagay. So, again, dalawa, dalawa pa lang to, yung, uh, yung topic 3 to, yung revision control, yung version control system, yung ginagamit na systems ng mga developers and Actually, kahit sinong gumagalaw ng software para ma-manage yung code. Uh, I don't think uh, at this point, year 2012, there's no compelling reason not to use uh, a version control or revision control system. And, uh, sige, spoiler, kung makita ko ng kumpanya hindi gumagamit nito, uh, you might want to think about resigning from that company and finding a better company. So, ganun ka seryoso yun. Uh, yung other thing, uh, so, revision control, the other thing is code conventions or coding conventions. Um, ito yung mga sinusunod na style uh, in coding. Yung actual na style in coding, kung paano, paano yung ginag- paano, paano yung finoformat yung code nyo, ano yung ginagamit nyo. Uh, iba't ibang bagay. Doon lang yun natin yung didiscuss. Medyo marami-rami yun. Um, so, reason for that is, unlike sa school na mag-isa kayong gumagawa ng mga program dito sa uh, industry, kung nagtatrabaho na kayo, you are going to work with other people. And kung hindi consistent yung style nyo, uh, hindi madali. <laughs> hindi madali mag-code, kumbaga. So, yan. Babalik na naman tayo in terms of people. Coding conventions is one of the ways para na-facilitate na maayos yung pagtrabaho ng mga tao uh, how, how they could get along with each other. So, yun yung uh, rason, one of the main reasons why it may coding conventions. So, yung dalawa pa lang yun, actually, marami yung natutunan nung pagpasok ko sa industry, from school to the industry. Pero, I think yung mga other things na yun would be better off put into the other subtracts. So, for instance, some of them would be placed dun sa ating SDLC kasi more on sa processes na yun. Also, some of them would be placed in other subtracts possible kung magkaroon tayo na uh, uh, subtract about best practices. Baka dun na lang natin lalagay yun. But, right now, yun niya, dalawa pa lang naiisip ko. Later revisions na ng video na ito, magdadagdag tayo ng ibang uh, bagay na malut- kailangan nyo matutunan or matututunan nyo. Pero at this point, uh, yan, revision control at coding conventions pa lang yung uh, nalagay rito. So, yan. Enjoy.